హరి ఓం తత్ సర్వభ్యం నమో నమ ఆత్మస్వరూప లేని ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం అండి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఒక వీడియోలో కేరళ స్టోరీ సినిమాల్లో జీహాదీలు హిందూ దేవుళ్ళను అవమానిస్తూ ఇంకా పురాణాల్లోని కొన్ని సంఘటనలను కొన్ని కథలను ఉదహరిస్తూ ఏ విధంగా హిందూ అమ్మాయిలను అతి సులువుగా మోసం చేశారో ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఒక పాటలో నేను కొంత దూరం చర్చించడం జరిగింది కానీ ఈ ప్రశ్నలు అనేవి చాలా లోతైనవి ఇవి ఇంతవరకు ఏ హిందూ ఆధ్యాత్మికవేత్త కూడా కూలంకషంగా వివరించి వి విచారించి చెప్పిన దాఖలాలు నాకు కనిపించలేదు ఆల్రెడీ ఇటువంటి ప్రశ్నలే ఒకసారి చినజీయర్ స్వామి గారిని ఒక కుర్రాడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్లో అడగడం జరిగింది అరే స్వామీజీ మనకి దేవుళ్ళు ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఏంటి అందరి మతాల్లో ఒక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఏమిటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు పూజ్యులు చిన్నజయ స్వామీజీ గారు ఒక సమాధానం అయితే ఇచ్చారు కానీ ఆ సమాధానం శాస్త్ర సమ్మతంగా నాకైతే అనిపించలేదు అదేవిధంగా లాజికల్గా కూడా నాకు అనిపించలేదు కాబట్టి ఇటువంటి ప్రశ్నలకి పూర్తిగా అప్పటి నుంచే నేను సమాధానాలు వెతికి వెతికి చివరికి శాస్త్ర సమ్మతమైనవి మరియు లాజికల్గా కూడా కరెక్ట్గా ఉండే సమాధానాన్ని కనుక్కోవడానికి నాకు దరిదాపు నాలుగేళ్ళు పైన పట్టింది కాబట్టి నాకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని నేను తృప్తంగా మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను దయచేసి ఈ వీడియో చివరి దాకా మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీకు కూడా ఈ సందేహాలన్నింటికీ కూడా పూర్తిగా సమాధానం అనేది దొరుకుతుంది ఇందులో అడిగినటువంటి సందేహం మొట్టమొదటిది శివుడు తన యొక్క భార్య అయినటువంటి సతీదేవి చనిపోయినప్పుడు ఆయన చాలా రోజులు దుఃఖించాడు ఏడ్చాడు కాబట్టి ఆయన దేవుడు ఎలాగా శ్రీరాముడు వానల సహాయం తీసుకో వానల సహాయం లేనిదే రావణాసుని చంపలేకపోయాడు ఆయన దేవుడు ఎలాగయ్యాడు అనే ఈ రెండు ప్రశ్నల బ్యాక్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక మనం పరిశీలిస్తే మనం ఎవరినైతే దేవుళ్ళుగా పూజిస్తున్నామో ఆ దేవుళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పురాణాల్లోని ఇతిహాసాల్లోని కొన్ని కథలను పరిశీలించి సెలెక్టివ్గా అక్కడక్కడ కొన్ని మొక్కలు కత్తిరించి తీసుకొని వచ్చేసి హిందువులని ముఖ్యంగా శాస్త్ర పరిజ్ఞానం లేనటువంటి కేవలం సర్టిఫికేట్లో మాత్రమే హిందువులుగా ఉన్నటువంటి అమాయకుల్ని టార్గెట్ చేస్తారు వీళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ క్వశ్చన్లో అనాలసిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దేవుడు అనేవాడు ఆల్ మైటీ ఆల్ పవర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట అంటే ఆయనకు అసాధ్యం అనేది ఏమి ఉండకూడదు ఆయన అనుకుంటే ఎవడినైనా చంపేస్తాడు ఆయన అనుకుంటే ఏమైనా చేసేస్తాడు అన్నట్లుగా వీళ్ళ యొక్క లాజిక్ ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళు మన దేవుళ్ళని సాధారణ మనుషులుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు చేస్తూనే ఉన్నారు కూడా ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి ఆది పురుష సినిమాలో ఒకటి ఎవరు గమనించడం లేదు శ్రీరాముడు రావణాసురుణ్ణి చంపడం వల్ల ఎప్పుడూ దేవుడు కాలేదు శ్రీరాముడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీమన్నారాయణుడు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపము దేవుడే ఆయన భూమి మీదకి దిగి వచ్చి సాధారణ మనిషిలాగా మన మధ్యలో ఉండి రావణాసుని సంహరించాడు ఒక ఈవిల్ని సంహరించాడు కాబట్టి మీరు దేవుడు అని ఒక రాజుని దేవుడిగా పొరపడుతున్నారు అన్నట్టుగా అందులో ప్రొజెక్ట్ చేశారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్లామిక్ ఐడియాలజీ ఇలా వీళ్ళు మన దేవుళ్ళని వాళ్ళు చేసే క్లెయిమ్ ఏమిటంటే చాలామంది ఈ ముల్లాలు ఈ మధ్య ఈ సిరాజ్ రహమాన్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఇదే పాయింట్ లేవనెత్తుతున్నారు మీ శ్రీరాముడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శిష్యరికం చేసి ఆయనకు సేవ చేసి ఆయన దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు సాందీపని ముని దగ్గర సేవ చేసి ఆయన పాదాలు ఒత్తి ఆయన ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేసి ఇలా విద్య నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు దేవుళ్ళు ఇలా ఎలా అవుతారు అనేది వీళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన పాయింట్ మనం ఈ ప్రశ్నకు శాస్త్ర ప్రమాణాలనే పక్కన పెట్టేద్దాం లాజికల్గా కామన్ సెన్స్ యాంగిల్లో 
దీనికి సమాధానం వెతుకుదాం ఈ కామన్ సెన్స్ యాంగిల్లో వాళ్ళు లేవనెత్తినటువంటి అంశాలను బట్టి దేవుడు అంటే ఎలా ఉండాలి దేవుడు అంటే మా దేవుడిలా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ చెప్తున్నారు సరే ఇప్పుడు వాళ్ళ దేవుడి యొక్క క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో పరిశీలిద్దాం ఈ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అంటారనమాట దీన్ని మన దేవుళ్ళు చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అన్నింటినీ వదిలేసి చిన్న చిన్న పాయింట్లు లేవనెత్తి క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేస్తారు అలా వీళ్ళు మతం మారుస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళ గ్రంథాల్లో వాళ్ళ దేవుడు స్పష్టంగా ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు మీరు సూరా తొమ్మిదిలో పరిశీలిస్తే నన్ను నమ్మని వాళ్ళని తలకాయలు కోయండి కస కస అని చెప్పాడు ఇంకా కొన్ని దగ్గరలో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి కథల్లోనే నన్ను నమ్మని వాళ్ళని మీరు చంపేయండి వాళ్ళ స్త్రీలను చెరబెట్టండి అని వాళ్ళ యొక్క దైవ సోకాళ్ళు దైవ గ్రంథాల్లో చాలా స్పష్టంగా మెన్షన్ చేశారు ఇది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మనుషులు రాసింది కాదు దేవుడు చెప్పింది చెప్పింది కూడా కాదు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి శాసనం ఇప్పుడు ఆ శాసనాలను బట్టి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇంకొకటి ఉంది షరియా లా అని ఉంది ఈ షరియా లా అని మీరు పరిశీలించండి ఈ షరియా లా సాక్షాత్తు వాళ్ళ దేవుడు ఇచ్చిందే అదేవిధంగా పాత నిబంధనలో బైబుల్లోని పాత నిబంధనలో ఒక ధర్మశాస్త్రం ఉంది దాన్ని యహోవా ధర్మశాస్త్రం అంటారు ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని మరియు షరియా లాని మీరు కూలంకషంగా పరిశీలించినట్లయితే దాంట్లో ఉండేవన్నీ కూడా పూర్తిగా అత్యంత ఆటవికమైనటువంటి చట్టాలన్నమాట వాటిని చూసినట్లయితే దారి దోపిడీ దొంగలు బందిపోటుల యొక్క చట్టాలు కూడా ఇంతకంటే మానవత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయని మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనిపిస్తుంది ఒక స్త్రీ యొక్క ముక్కు కనుక బయటికి కనిపిస్తే ఆ ముక్కు కోసేస్తాను అంటాడు వాళ్ళ దేవుడు అంతేకాకుండా మీరు ఎంతమందిని కావాలంటే అంతమందిని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోండి వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే మీతో శృంగారం చేయడానికి ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం బాగలేక ఏదో కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు కనుక మీతో సుముఖంగా లేకపోతే కర్ర తీసుకొని నాలుగు తగిలించండి సావగొట్టండి అని చెప్తాడు ఇలా ఇంకా మొహం చూపిస్తే మిమ్మల్ని మీకు మిమ్మల్ని నరకంలో వేస్తాను అంటాడు రోజు ఐదు సార్లు నాకు ప్రార్థన చేయాలి ఒక్కసారి మిస్ అయినా సరే ఆ ఒక్కసారి ప్రార్థన మిస్ చేసినందుకు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని నరకంలో వేస్తాను అంటాడు ఇంకా ప్రతి దగ్గర కూడా మిమ్మల్ని నరకంలో వేసి వేయించుకొని తింటాను నేను చెప్పినట్టు వినాలి అని మొత్తం వాళ్ళ యొక్క షరియా లాలో కానీ ఇంకా యహోవ ధర్మశాస్త్రంలో కానీ ఇలా పూర్తిగా ఒక మామూలు మనిషిని భయభ్రాంతులకు గురి చేసేటువంటి విషయాలే ఉంటాయి మరి ఇంత కర్కశంగా ఇంత కర్కోటకంగా ఉన్నటువంటి ఆ వాళ్ళ మా వాళ్ళు మా దేవుడు అని చెప్తుండేటువంటి క్యారెక్టర్ని వాళ్ళేమో కరుణామయుడు ఇంకా ద మెర్సీఫుల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు సమంజసం మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి ఇప్పుడు మీ సొంత తండ్రే ఉంటాడు మీరు చిన్నప్పుడు తెలిసి తెలియక ఏవో తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎన్నో విలువైన వస్తువులు పగలగొడుతూ ఉంటారు మీ తండ్రి చెప్పినటువంటి మాటను వినకుండా పూర్తిగా ఏవో అల్లరి పనులు ఇంకా కొన్ని చిల్లరి పనులు కూడా చేసే ఉంటారు మీ సొంత తండ్రే మిమ్మల్ని ఇంత కఠినంగా శిక్షిస్తే మీ తండ్రిని మీరు ఇంకా పట్టుకొని వేలాడుతూ రోజు మీ తండ్రికి పొరుగు దండాలు పెట్టి కాళ్ళకి దండాలు పెట్టి మా తండ్రి గొప్పవాడు అని పొగుడుతూ అందరికీ డబ్బాలు కొడుతూ ఉంటారా లేదంటే మీ తండ్రిని వదిలేసి దూరంగా పారిపోతారా ఇదే విధంగా ఇంత కఠినంగా ఇంత రూత్లెస్గా ఆలోచించేటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం దేవుడు అని అనవచ్చా నిజంగానే వాళ్ళ దేవుడు సోకాళ్ళు దేవుడు పంపించిన చట్టాలు అంత మంచివి అంత గొప్పవి అయితే ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క దేశాల్లో దరిదాపు యాభై రెండు దేశాలు ఉన్నాయండి 
ఆ ఇస్లాం మతాన్ని అను అనుసరించే దేశాలు ఈ యాభై రెండు దేశాల్లో ఏ ఒక్క దేశంలో కూడా షరియా చట్టం తూచా తప్పకుండా ఎందుకు అమలు చేయడం లేదు అసలు వాళ్ళ దేవుడు ఏం చెప్పాడు మీరందరూ కూడా తూచా తప్పకుండా అనుసరించవలసిన చట్టం ఏదైనా ఉందంటే అది షరియా చట్టం మరి ఈ షరియా చట్టాన్ని కరుడు గట్టిన ఇస్లామిక్ దేశమైనటువంటి పాకిస్తాను సౌదీ అరేబియా తూచా తప్పకుండా ఎందుకు అవలంబించడం లేదు ఈ షరియా చట్టాన్ని కాస్తో కోస్తో అవలంబిస్తుండేది తాలిబన్లు మరి అటువంటి తాలిబన్లని విలన్లుగా ఎందుకు చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళ చెప్పిన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే ఇటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ లేని దేవుడు అంటే అతనికి ఆ దేవుడు అనే క్యారెక్టర్కి మనసులో కొంచెం జాలి దయ ఏమీ ఉండవు ఎప్పుడూ కూడా ఆ దేవుడు అనే క్యారెక్టర్ భయపడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు ఈ మనుషులంతా నన్ను వదిలేసి పక్కన వాళ్ళని దేవుళ్ళుగా పూజిస్తారేమో అని ఆ దేవుడు అనే క్యారెక్టర్లో ఎప్పుడూ భయం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొట్ట వచ్చినట్టుగా అసలు వాళ్ళు దేవుడు అనే క్యారెక్టర్ని ఫాదర్ అనే క్యారెక్టర్తో పోలుస్తూ ఉంటారు మీ సొంత తండ్రి ఎప్పుడైనా సరే నా కొడుకు లేదా నా కూతురు నన్ను వదిలేసి పక్కింటుండి త డాడీ అంటుందని భయపడ్డం మీరు చూసారా చూసి ఉండరు ఎందుకంటే మీ తండ్రి మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రేమగా పెంచారు మీరు తప్పులు చేసిన మీకు ముక్కులు చెవులు కోసేయలేదు మిమ్మల్ని మంటల్లో వేసి తగలబెట్టలేదు అంతేకాకుండా మిమ్మల్ని రోజు నన్ను తప్ప పక్కన ఉండే ఫాదర్ అని పిలిచావా నీ నాలుగు కోసేస్తాను అని టార్చర్ పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమ చూపించాడు అప్పుడే ఆ ప్రేమకే మీరు పడిపోయారు మిమ్మల్ని ప మీ పక్కింటోడు నేను ఒక బంగా బ ఒక బంగారం బిస్కెట్ ఇస్తానన్న మీరు తండ్రి అని పిలవరండి ఎందుకంటే మీ మీద ప్రేమ చూపించాడు మీ సొంత తండ్రి ఆ మీది మతం ఏదైనా కావచ్చు మీ సొంత తండ్రే ఒక సాధారణ మనిషి మీ తండ్రి ఎటువంటి దైవ స్వరూపం కాదు ఒక మామూలు మనిషి అంతే అటువంటి మామూలు మనిషే మీ మీద ఇంత ప్రేమ చూపించి మీరు చే తెలుసో తెలియక చేసినటువంటి అనేక తప్పుల్ని పూర్తిగా క్షమించి మిమ్మల్ని ఎంతో బాగా చూసుకున్నాడు కాబట్టి మీరు అతన్ని తండ్రిగా అభిమానించి గౌరవిస్తూ ఉన్నారు తండ్రిగా భావిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఈ దేవుడు అనే క్యారెక్టర్ ఎవరండి ఆయనకి రూపం లేదంట ఓకే ముక్కులు లేవు కాళ్ళు లేవు చెవులు లేవు చేతులు లేవు మరి ఎలా ఆయన ఈ సకల సృష్టిని సృష్టించాడో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు నోరు లేని రూపం లేనటువంటి సోకాల్డ్ క్యారెక్టర్కి పేరేమిటి అదే చాలా విచిత్రంగా నాకు అనిపిస్తుంది రూపం లేదు అన్న రూపం లేదు అన్నప్పుడు ఒక దానికి అసలు పేరు ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ రూపం లేని ఆకాశం కనిపిస్తుంది సరిహద్దులు లేవు ఏమీ లేవు అంతటా వ్యాపించినటువంటి ఆకాశం ఒక దగ్గర ఉండడం ఏమిటి దానికి ఒక పేరు ఉండడం ఏమిటి విచిత్రంగా అనిపించడం లేదు అటువంటి రూపం లేని దేవుడు అంట ఎప్పుడో ఆరు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి సూర్యుడు ఈ ఇద్దరిని ఆకాశం ఈ మూడే వాళ్ళ దృష్టిలో భూమి సూర్యుడు ఆకాశాన్ని సృష్టించాడంట సృష్టించిన తర్వాత ఆకాశం భూమి కలిసిపోయి ఉండేవంట అప్పుడు ఈ కలిసిపోవడం ఉండడం వల్ల ఏదో ఇబ్బంది కలిగిందని ఆకాశాన్ని భూమిని వేరు చేసి వెళ్ళిపోయాడంట మరి నాకు తెలియకడగుతానండి మరి పంచభూతాల్లో వాయువు అగ్ని జలం అనే ఉన్నాయి కనీసం వాళ్ళకి బేసిక్ సెన్స్ కూడా లేదు ఈ కట్టుకథలు రాసిన వాళ్ళకి మరి ఆ మూడు పంచభూతాలను ఎవరు సృష్టించినట్టు నాకు అర్థం కాలేదు ఇలా వీళ్ళు చెప్పే ఈ కట్టుకథలన్నీ కూడా కొంచెం బుర్రబెట్టి కామన్ సెన్స్ పెట్టి ఆలోచిస్తే ఎవరికైనా అర్థమైపోతాయి అలా భూమిని ఆకాశాన్ని చూసి తర్వాత యాడమ్ని ఈవ్ని సృష్టించి వెళ్ళిపోయాడంట ఇంకా అంతే ఇప్పటిదాకా అప్పటి నుంచి ఈ మనుషుల మొహం చూసిన వాడు కాదు ఈ భూమి మీద మనుషులు కరువు కాటకాలతో ఇంకా 
అనేక బాధలు పడుతూ ఉంటే ఎప్పుడూ మన యొక్క బాగోగులు చూసిన వాడే కాదు ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతూ ఉందంట ఈ ప్రపంచం మరి ఆయన ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన ఏడవ ఆకాశంలో ఒక పెద్ద సింహాసనం వేసుకొని కూర్చొని ఉన్నాడంట వాళ్ళ యొక్క దైవ గ్రంథం ప్రకారమే మీరు పరిశీలించుకోండి ఇదే రాసింది వాళ్ళ దైవ గ్రంథంలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు అని చెప్తారు మరి భూమి మీద వాళ్ళ యొక్క మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుంచి కటిక పేదరికంతో అల్లల్లాడిపోతూ ఉన్నారు మొన్న ఒక ద వందేళ్ల క్రితం అక్కడ ఆయిల్ పడే వరకు కటిక పేదరికంతో కొట్టుముట్టాడారు కనీసం తాగడానికి నీళ్లు లేవు తినడానికి తిండి లేదు ఇలా తిండి నీళ్లు లేక భారతదేశం ఇంకా ఆసియా యూరోప్ వంటి సంపన్న దేశాల మీద దహరి దోపిడి దొంగల్లాగా బడి దోచుకొని తిన్నారు ఇలా ఇన్ని బాధలు పడుతూ ఉంటే ఆ నిజమైన దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఆ నిజమైన దేవుడు మరి ఇక్కడికి వచ్చేసి రూపం ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో ఒక రూపంతో ఆకారంతో ఏదో ఒక విధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసి తన నిరంతరం ప్రతిరోజు ఉదయం లేస్తే తన పేరునే ఉచ్చరిస్తూ తాను పంపించిన గ్రంథాన్నే చదువుతూ తననే నమ్ముకున్నటువంటి తన ప్రజలను ఎందుకు ఆయన రక్షించుకోలేదు ఎందుకు వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఇప్పటికీ అక్కడ తాగడానికి నీళ్లు లేవు సముద్రంలో నీళ్లు వాళ్ళు ఎంతో ఖర్చు పెట్టి డీసలైనేషన్ చేస్తే కానీ తాగడానికి నీళ్లు లేవు ఇలా అసలు అప్పుడే కాదు ఆరు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆడమిని సృష్టించి పారిపోయాడు వాళ్ళ దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి ఇప్పటిదాకా అడ్రస్ లేడు అదేమంటే అప్పటి నుంచి దైవ దూతలను పంపిస్తూ ఉన్నాడంట ఎందుకు పంపిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని సృష్టించింది నేనే నన్ను తప్ప ఇంకేమన్నా దేవుడిని అనే దేవుడు అంటే మిమ్మల్ని కబాబో చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటారు కదా ఆ విధంగా ఎర్రంగా కాల్చుకొని తింటాను మీ భూమి మీద ఉండేటువంటి మంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి డెబ్బై రెట్లు బలమైన మంటలు ఇక్కడ ఉన్నాయి దాంట్లో మిమ్మల్ని కాల్చుకొని తింటాను అని మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉన్నాడు అసలు నాకు తెలియక ఒక విషయం అడగతాను ఇటువంటి మెసేజ్లు పంపించాల్సిన అవసరం ఏమిటి మీ సొంత తండ్రితోనే పోల్చుకోండి ఎందుకంటే మీ సొంత తండ్రిని వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తారు ఇలా ఎందుకు మీ దేవుడు ఇంత కరుడు కట్టిన ఒక ఉన్మాదిలాగా కనిపిస్తున్నాడు ఎందుకు ఆయన తప్ప మేము పక్క వాళ్ళ దేవుడు అంటే ఆయన ఎందుకు ఇటువంటి శిక్షలు వేస్తాడు అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఒక్కటే మీ ఇంట్లో డాడీని డాడీ అనకుండా పక్కింట్లో వాడిని డాడీ అంటే మీ డాడీకి మండదా అని అడు అంటారనమాట అదే లాజిక్ నేను అడుగుతున్నాను మీ యొక్క సొంత తండ్రి మీరు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అస్సలు పట్టించుకోకుండా మీరు కరువు కాటకాలతో తిండి తినడానికి తిండి లేక తాగడానికి నీళ్లు లేక నానా కష్టాలు పడుతూ ఉంటే అస్సలు మీరు ఎలా ఉన్నారని ఒక్క మాట కూడా అడగకుండా తర్వాత కొంతకాలం ఆగి మీకు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాడు రోజు నేనే మీ డాడీ నువ్వే మా డాడీ నువ్వే మా డాడీ గొప్పోడు మా డాడీ అది ఇది అని రోజు ఐదు సార్లు నా నన్ను పోగడండి లేదంటే మిమ్మల్ని తాట తీస్తానంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది రాజకీయాలుగా ఆలోచించండి అదేవిధంగా ఇక్కడ భూమి మీద గత ఈ వందేళ్ళలో కొంచెం టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల కరువులు అనేవి రాలేదు కానీ అంతకుముందు తరచుగా కరువులు అనేవి వచ్చేవి ఇంకా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనేక సార్లు వర్షాలు రావడం ఇంకా భూకంపాలు ఇటువంటివి అనేకం వస్తూ ఉండేవన్నమాట ఈ మధ్య వాళ్ళ సొంత అసలైన దేవుడిని నమ్ముకున్నటువంటి టర్కీ దేశం నోడు పెద్ద భూకంపం వచ్చింది కాశ్మీర్లో కూడా భూకంపం వచ్చింది ఇటువంటివన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు అరే మన ప్రజలందరూ ఈ దేశ ఈ దేశాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ రోజు పూజ తప్పకుండా ఐదు సార్లు నాకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒకసారి వెళ్ళి వాళ్ళ బాగోగులు చూసొద్దాము నేను సృష్టించినటువంటి భూమి ఆకాశం సూర్యుడు ఎందుకు నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి దేవ ప్రజలని ఇలా కష్టాలు పెడుతున్నారు నన్ను నమ్మని ప్రజలేమో దేశాలని ప్రజలేమో సుఖ సంతోషాలతో సౌభాగ్యాలతో వద్దిల్లుతున్నారు 
మీరు జపాన్ దేశం చూసుకోండి చిన్న దేశం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ ఎడారి మతాలను నమ్ముకోలేదు ఎంత అభివృద్ధి చెందింది ఇంకా ఆసియాలోని అనేక దేశాలు అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి కానీ ఈ ఎడారి మతాలను నమ్ముకున్నటువంటి మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ అలాగే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళలో వాళ్ళు తన్నుకుంటా మరి ఎందుకు ఇలాగా నేను సృష్టించినటువంటి ఈ గ్రహాలు ఇంకా పంచభూతాలు పంచభూతాలు ఆయన సృష్టించలేదు అనుకోండి ఆయన మూడే మిగతా రెండు మన దేవుళ్ళు సృష్టించినట్టు అనుకోవాలి ఇంకా మనం తప్పదు ఎందుకంటే వాళ్ళు క్లారిటీ ఇవ్వ ఇవ్వలేదు కాబట్టి కాబట్టి మరి ప్రేమగా తన యొక్క ప్రజలను చూసుకున్నట్లయితే ఆయన వీళ్ళని భయపెట్టాల్సిన అవసరమే లేకుండా వీళ్ళే మా అసలైన దేవుడు నువ్వే అని గుర్తిస్తారు కదా ఆ అసలు ప్రేమ అనేదే వాళ్ళ బుక్కులో కనిపించదు ఆ దేవుడి యొక్క ప్రవర్తనలో కూడా ప్రేమ అనేదే కనిపించదు ఎప్పుడు నాకు అసలు అర్థం కాదు వాళ్ళ దేవుడు ఎందుకు ఎప్పుడు పక్క నా ప్రజలు పక్క దేవుళ్ళని పూజిస్తారేనో అంతగా భయపడుతూ ఉంటాడు ఆయనకి నమ్మకం లేదా నేనే దేవుడిని ఆయనకు నమ్మకం లేదా వీళ్ళు నా పిల్లలని ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా మీరు పక్కింటోని డాడీ అంటారని రాత్రి పగలు భయపడ్డము రాత్రిళ్ళు ఉలిక్కిపడి లేవడము మిమ్మల్ని ఆ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో కర్ర తీసుకొని చావగొట్టడం ఎప్పుడైనా చూశారా బహుశా నాకైతే తెలిసి ఎవరు చూసుండరు ఎవరు అటువంటి ఫాదర్ అని అసలు ఎవరు అటువంటి ఒక క్యారెక్టరు ఫాదర్ అటువంటి ఫాదర్ అనే క్యారెక్టర్ని ఎవరు అసలు ఇప్పటిదాకా ప్రపంచంలో చూసుండరు కానీ ఈ ఫాదర్లందరికీ ఫాదర్ అయినటువంటి ఈ దేవుడు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఈ విధంగా ఒక కామన్ సెన్స్ అప్రోచ్తో ఆలోచించినట్లయితే అసలు నిజం అనేది ఇట్లాగే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మన దేవుళ్ళ విషయానికి వద్దాం వాళ్ళు చెప్పినటువంటి శ్రీరాముడి ఎగ్జాంపుల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే భూమి మీద రావణాసురుడు అనే రాక్షసుడు మంచి వాళ్ళందరినీ బాధలు పెడుతూ ఉంటే శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయన తన యొక్క లగ్జరీ లైఫ్ని కంఫర్ట్స్ని అన్నిటినీ వదిలేసి భూమి మీదకి వచ్చి ఒక మనిషిలాగా ఇక్కడ జీవించి రావణుని సంహరించాడు నాకు తెలిసి దేవుడు అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంకా అసలు నో కంపారిజన్ నేను నన్ను అడిగితే శ్రీరాముడు అని చెప్పేస్తాను నేను అంతే ఇంక దానికి నో కంపారిజన్ అంతే ఒక దేవుడు అనే క్యారెక్టరు ఎలా ఉండాలంటే శ్రీరాముడు అంతే ఇంక దానికి సెకండ్ క్వశ్చనే లేదు ఇప్పుడు శివుడి గురించి మనం చూస్తే శివుడి యొక్క క్యారెక్టర్ చూస్తే అసలు ఇంకా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది దేవతలందరూ కలిసి సముద్ర మదనం చేస్తూ ఉంటే హలాహలం అనేది ఒకటి వచ్చింది దాన్ని చూసి అందరూ భయపడి పారిపోయారు అది మహా కాలకూట విషయం అంటే దాన్ని తక్కువ అంత అటు అది ఎటువంటి పదార్థం ఏమిటో మనకైతే తెలియదు దానివల్ల అందరూ భయపడి పారిపోతూ ఉన్నారు అటువంటి ఆ హాలాహాలాన్ని తీసుకొని తన యొక్క గొంతులో నిలుపుకున్నాడు ఎవరి కోసం మన కోసం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు నేను భూమి మీదకి వస్తాను అన్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎవరైనా నన్ను పూజించడం మానేస్తే వాళ్ళు ముడ్డు పగలగొట్టే దానికి వస్తానని చెప్పలేదు నన్ను నన్ను డాడీ అనుకుండా పక్కింటుండి డాడీ అంటాడేమని భయంతో వస్తానని చెప్పలేదు ఎందుకు ఏ ఎప్పుడు వస్తానన్నాడు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ నా పిల్లలైనటువంటి మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా కష్టం కలిగితే మీ యొక్క కష్టాలు తీర్చడానికి వస్తానన్నాడు అంతేకాకుండా మిమ్మల్ని రక్షించడానికి మిమ్మల్ని కష్టాలు పెడుతున్న వాళ్ళని తాట తీసేదానికి వస్తానన్నాడు అలాగే వచ్చాడు కూడా అనేక సార్లు వచ్చాడు దాంట్లో మన పురాణాల్లో డాక్యుమెంట్ అయినటువంటి అవతారాలు దరిదాపు ఒక ఇరవై నాలుగే ఉన్నాయి అవి తక్కువే ఇంకా అనేక సార్లు వచ్చాడు ఆ పరమాత్మ ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో అడగనటువంటి ఇంకొక ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్తున్నాను వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మీ దేవుడిని మీ దేవుడిని నేను కర్రతో కొడతాను మీరు శ్రీకృష్ణుడిని పూజిస్తున్నారు శివుణ్ణి పూజిస్తున్నారు ఆ శివలింగాన్ని నేను కర్రతో కొడతాను అది నన్ను ఏం చేస్తుంది అని ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడిగి మన వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీనికి చిన్న అసలు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది విగ్రహారాధన బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తెలియకపోవడమే 
దీనివల్ల అందరూ ఇలా బుట్టలో పడిపోతూ ఉన్నారు అసలు ఈ విగ్రహారాధన ఏమిటంటే అసలు మన యొక్క శాస్త్రాల్లో వేద శాస్త్రాల్లో పురాణాలన్నీ కూడా కూలంకషంగా పరిశీలించి చివరికి దాని సారం అంతా నేను నా యొక్క వర్షంలో మీకు చెప్తున్నాను సగుణ బ్రహ్మ నిర్గుణ బ్రహ్మ బ్రహ్మమే గుణాలతో కూడిన బ్రహ్మము గుణాలు లేనటువంటి బ్రహ్మము బ్రహ్మానికి గుణాలే లేవు కానీ అది కొన్ని గుణాలను ధరించి ఆ గుణాలు కలిగి ఉన్నట్టుగా మనల్ని భ్రమింపజేస్తుంది ఆ బ్రహ్మము గుణాలను కలిగి ఉన్నట్టుగా కనిపించినప్పటికీ దానికి ఎటువంటి గుణదోషాలు అంటవు అన్నమాట సగుణ నిర్గుణ బ్రహ్మాలని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నిర్గుణ బ్రహ్మానికి ఒక రూపము కాదు పేరు కాదు దానికి ఏమీ లేవు అది నిరామయము ఈ ఆకాశానికి ఎటువంటి పేరు రూపు రంగు రుచి ఏమీ లేవు అటువంటి ఆకాశము కంటే కూడా అత్యంత సూక్ష్మమైనదే నిర్గుణ బ్రహ్మం అదే నిర్గుణ బ్రహ్మము మనకి భూమి మీద నుంచి ఉదయాన్నే సూర్య భగవానుడి రూపంలో దర్శనం ఇచ్చి మనలందరినీ కూడా పోషిస్తూ ఉంది సూర్య భగవానుడు అగ్నిదేవుడు వాయుదేవుడు ఈ పంచభూతాలు ఆ నిర్గుణ బ్రహ్మము యొక్క సగుణ స్వరూపాలు ఈ రూపాల్లో మన దేవుడు రోజు మనల్ని పోషిస్తూ రక్షిస్తూ ఉన్నాడు సకల జీవుల్ని సృష్టిస్తూ ఈ సకల జీవులకి మూడు పూటల పంచభక్ష పరమాణాలు పెడుతూ అందరినీ కూడా ఆయన దగ్గరుండి చూసుకుంటూ ఉన్నాడు మీ తల్లిదండ్రులు ఈ మన యొక్క ఈ దైవ స్వరూపాలు చేసేటువంటి సేవలో మీ తల్లిదండ్రులు వన్ పర్సెంట్ కూడా చేసి ఉండరు మీరు తిన్నటువంటి ఆహారాన్ని సాక్షాత్తు ఆ శ్రీకృష్ణుడే మీ యొక్క ఉదర భాగంలో జటరాగ్ని రూపంలో జీర్ణం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇలా మన యొక్క ఈ ప్రపంచంలో మన చుట్టూ నిర్గుణ బ్రహ్మము అనేక రూపాలు ధరించి సగుణ రూపాలుగా మనకి కనిపిస్తూ నిరంతరము మనల్ని పోషిస్తూ రక్షిస్తూ ఉంది ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక హిందువు అనే వ్యక్తి ఉదయం లేగానే రాముడికో కృష్ణుడికో దండం పెట్టాడు ఎవరికి దండం పెడతాడు సూర్యుడికి తరువాత హోమం చేస్తాడు నిత్య అగ్నిహోత్రం అంటారు ఆ నిత్య అగ్నిహోత్రంలో ఎవరికి నమస్కరిస్తున్నాము అగ్నిదేవుడికి తరువాత అందులోనే పంచభూతాల యొక్క పూజ కూడా ఉంటుందనమాట ఇలా మన యొక్క దేవుళ్ళు దేవాలయాల్లో మాత్రమే ఉన్నారనుకోవడం మీ మీరు పొరపాటు పడ్డ పడుతున్నారనమాట ఫస్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ తర్వాత రోజు భోజనం చేసేటప్పుడు ఓం ప్రాణాయ సోహ ఓం అపానాయ సోహ ఓం ధ్యానాయ సోహ అని మనం కొన్ని మంత్రాలు చదువుతాం అనమాట వీటి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే మన మన యొక్క శరీరాన్ని లోపల రకరకాల ప్రాణాల స్వరూపంలో ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపమే మన యొక్క ప్రాణాన్ని నిలబెట్టి మన యొక్క శరీరాన్ని పోషిస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఉదయం లేచి ఈ ప్రకృతి స్వరూపాల్లో ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మకు నమస్కరించిన తరువాత మనం మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ దైవ శక్తులకు నమస్కరించి పూజిస్తాం ఎలా జస్ట్ కొన్ని మంత్రాలు చెప్తే చాలు ఆ పూజ అయిపోతుంది అనమాట తరువాత ఇలా ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ స్వరూపాలని కేవలం దూరం నుంచి నమస్కరించడమే కానీ ఆయా రూపాలని మనం తాకి పూలతో అలంకరించి షోడ సోపచారాలతో పూజించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి మన యొక్క దేవుళ్ళు అనేక సార్లు అనేక రూపాలు ధరించి భూమి మీదకి వచ్చారు వాళ్ళ యొక్క రూపాలలో ఇదే పరబ్రహ్మం రాముడిగా శివుడిగా కృష్ణుడిగా అనేక రూపాల్లో మనకు దర్శనం ఇస్తూ ఉంది కాబట్టి మనం ఒక చిన్న విగ్రహం తయారు చేసి అది ఈ శివుడి విగ్ర శివలింగం కావచ్చు ఏ దేవుడి యొక్క గణపతి కావచ్చు ఇలా ఆయా రూపాల్లో విగ్రహం తయారు చేసి మనం ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తాం ఓ దేవ ఓ శి ఓ శివ పరమాత్మ ఓ కృష్ణ పరమాత్మ నేను నిన్ను పూజించాలనుకుంటున్నాను దయచేసి నువ్వు వచ్చి ఈ రాతి విగ్రహాన్ని నీ యొక్క శరీరంగా భావించి ఈ రాతి విగ్రహంలో కాసేపు ఉండని ప్రార్థిస్తాం దాన్నే ప్రాణ ప్రతిష్ట అంటారు 
అలా మనం ఆవాహనం చేసినప్పుడు ఈ విశ్వంలో పంచభూతాలుగా సూర్యుడిగా చంద్రుడిగా నవగ్రహాలుగా అన్ని రూపాలు ధరించినటువంటి ఆ గుణాలు లేనటువంటి నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపమే మనం తయారు చేసినటువంటి ఆ రాతి విగ్రహంలోకి ప్రవేశించి ఏ అంశతో ప్రవేశిస్తుంది అతి తక్కువ శక్తితో చాలా సూక్ష్మ స్వరూపంలో ఆ విగ్రహంలో ప్రవేశిస్తుంది ఎందుకు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ తన యొక్క ఉనికిని రుజువు చేసుకోవడానికి కాదు తన యొక్క శక్తిని చూపించడానికి కాదు ఎందుకు మన యొక్క షోడసోపచార పూజలను గ్రహించడానికి మాత్రమే రాతి విగ్రహమే ఎందుకు అంటారా రా రాయి అనేది అన్నింటినీ తట్టుకుంటుంది ఆయన మీరు అవసరమైతే ఒక మనిషి శరీరంలో కూడా ఆవాహన చేయొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఒక కర్రత ఆ మనిషిని కూడా తిరిగి చావగొడతాడు కానీ ఒక మనిషి యొక్క శరీరంలోకి వస్తే ఎక్కువసేపు ఆ మనిషి ఆ శక్తిని భరించలేడు కాబట్టి ఒక రాతి విగ్రహంలో అది కూడా చాలా చిన్న విగ్రహంలోనే మనం ప్రవేశపెడతాం ఇంట్లో అయితే దేవాలయంలో పెద్ద విగ్రహంలో ఆ పరమాత్మను మనం ఆవాహన చేస్తాము ఆ విగ్రహానికి మనం తైలంతో అభిషేకం చేస్తాం ఇంకా అనేక ఉపచారాలు చేస్తాం నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తాం పాలతో పెరుగుతో నెయ్యితో ఒక మానవ శరీరంలో మనం ఆ పరమాత్మని ఆవాహన చేసినట్లయితే ఇటువంటి అభిషేకాలు అనేవి చేయడం సాధ్యం కాదు అందుకని ఒక రాతి విగ్రహంలోకి ఆవాహన చేసి మనం షోడసోపచార పూజలన్నీ కూడా నిర్వహించి ఆ పరమాత్మని మనం నేరుగా మన యొక్క చేతులతో తాకుతాం మనం అనేక రకాలుగా పూజిస్తాం ఒక మనుషులు మనిషిలాగా ఆయన్ని ట్రీట్ చేసి మనం ఒక గెస్ట్ని గౌరవించినట్లుగా మనం ఆయన్ని గౌరవిస్తాము చూస్తాము తాకుతాము ప్రార్థిస్తాము ప్రపంచంలో ఇటు ఇటువంటి ఈ విగ్రహారాధన అనే కాన్సెప్ట్ అత్యంత గొప్పది అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళ దేవుడు రూపం లేదని ఆయనకి ఎక్కడో ఉంటాడని ఏదో కథలు చెప్తున్నారు అసలు రూ రూపం లేని దేవుడు మనం చెప్పే ప్రా రోజు ఐదు సార్లు చేసే ప్రార్థనలను ఎలా వింటున్నాడు ఆయన చెవులు లేవు కదా ఆయన యొక్క భక్తుల్ని ఎలా చూస్తున్నాడు కళ్ళు లేవు కదా మరి ఆయన వీళ్ళు ఏదైనా ప్రార్థిస్తే ఆయా కోరికలు ఎలా నెరవేర్చగలడు చేతులు కాళ్ళు లేవు కదా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీరు మన యొక్క పరమాత్మ సకల ఘటనా ఘటన సమర్థుడు ఆయన అత్యంత సూక్ష్మ రూపంలో మన విగ్రహంలో వచ్చి మన పూజలు అందుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు మనం కోరిన కోరికలు ఆ సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న పరమాత్మ నెరవేర్చడు ఈ సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న పరమాత్మ నన్ అదర్ దాన్ ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి అనేక దైవ శక్తులన్నీ కూడా ఆయన రూపంలో భాగమే ఆయనే ఈ సకల బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు చిన్న రూపం ధరించి ఇక్కడికి వచ్చాడు అంత మాత్రమే మీరు తక్కువ అంచనా వేసి వేయొద్దు మీరు ఏ కోరిక కోరినా ఆయన యొక్క ఆర్మీ అనుకోండి లేదా ఆయన యొక్క స్వరూపమే సూర్యుడు చంద్రుడు నవగ్రహాలు అన్నీ కూడా మీకు వర్షాలు పడలేదు మీ యొక్క పూజా గదిలో ఉన్నటువంటి శివపరమాత్మకు అభిషేకాలన్నీ నిర్వహించి ఆయనకు మీ యొక్క కష్టాలు కనుక చెప్పుకుంటే ఆయన ఈశ్వరుడు అంటే మొత్తాన్ని కూడా శాసించేటువంటి వాడు ఆయన ఈ సకల సృష్టిని కూడా శాసించి వర్షాలు పడేలా చేయగలడు ఇంకా అంటే ఏంటి మనం మన కష్టాలు చెప్పుకుంటే మన పరమాత్మ ఒక రూపాన్ని ధరించి వచ్చి మన యొక్క కష్టాలు విని ఆయనకు ఉన్నటువంటి చేతులు చాలా పెద్దవి దా వాటితో ఈ నవగ్రహాలను పంచభూతాలను నియంత్రించి వర్షాలు గురిపించేలా చేసి పోతున్నాడు ఇంకా మనకి ఏ కష్టం మన చాలా కష్టాలు వచ్చేసి ఇంకొక దుష్టుడు మనల్ని బాధలు పెడుతూ ఉంటే దండం పెడితే ఆయన ఒక మనిషి రూపాన్ని కూడా ధరించి వచ్చి వాడిని చంపిపోతాడు ఇటువంటి దేవుడు కాదా కావాలా మనల్ని అనాథలుగా భూమి మీద వదిలేసి ఆరు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి అడ్రస్ లేకుండా మన మీద ఒక ప్రేమ చూపించకుండా ఎక్కడో ఉన్నాడో లేనో తెలియని అనేటువంటి ఒక దేవుడు కావాలా మీరే ఆలోచించుకోండి ఎందుకంటే ఇంత 
డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం ఈ విషయం గురించి ఇంకా కూడా చాలా వివర వివరంగా నేను చెప్పాల్సి ఉంటుంది మీకు ఉన్నటువంటి మీరు విన్నవాళ్ళు కొన్ని ప్రశ్నల్ని కనుక అడిగితే నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో వివరంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను విగ్రహారాధన కాన్సెప్ట్ చాలా గొప్పదండి మన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేస్తాడు రోజు మూడు పూటల మనకి భోజనం పెడుతున్నాడు ఆ భోజనం తింటే తిరిగి దాన్ని ఆయన జీర్ణం కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు హరిహి ఓం